Создание Эрора 404, признанное принять на себя титул короля мультивселенной. Всем привет! В этом видео я расскажу о Мультиверс Кинг Санс. Прошлое этого Санса многим неизвестно, каким он был до становления королем. Все это окутано тайной. Благодаря его связям с Эрором 404, что немаловажно, народ Альфа Тейл начал бояться короля. Его угрожающая поза, его требовательные слова, он определенно оставил огромный след на эту вселенную и не только. С течением времени народ начал проявлять большую лояльность к королю. Благодаря этому его эго вскоре выросло до такой степени, что король поверил, что сможет победить самого Эрора 404, своего собственного создателя. Конечно, несмотря на его близкий успех, он так и не смог этого добиться. Это дало ему осознание того, что он не был на вершине мира. По приказу короля, такие как Инк и Эрор, вскоре начали проявлять к нему лояльность. Некоторые говорят, что на самом деле хозяином Эрора был сам король. Исходя из всего этого, он теперь стоит там, где находится сегодня. Контролируя смертоносную мультивселенную, пытаясь безраздельно властвовать, несмотря ни на что. Король мультивселенной намного выше, чем многие сансы, около двух метров. Он носит черную куртку, чаще всего пурпурного оттенка, такого же цвета, как и свет в его глазу. Носит коричневый шарф на шее, в основном для стиля. Куртка застегивается на молнию, а сама молния темно-синего цвета. Наряду с этим он также носит небесно-голубой нагрудник за курткой способны противостоять любой атаке прямо на него за счет кинетического поглощения. Правая половина его тела черная, а левая – белая. Он носит шорты, похожие как у оригинального Санса, как память о своей оригинальной основе. Еще он носит серые тапочки. Характер. Холодный, обманчивый и безнравственный. В отличие от своего наставника, король мультивселенной действительно бессердечен до мозга костей, не желая рисковать ценой своей чрезвычайной силы. Оставаться рядом с ним не значит быть в безопасности. Скорее вы будете его бесить. Король любит, когда он остается наедине с собой. По большей части он только учится быть манипулятором, беря уроки у своего наставника. Король никогда не имеет жестоких намерений. Он просто эгоистичен. Ему не нравится просто так причинять боль другим, но ему нравится, когда его хвалят, уважают, причиняя боль другим. Поэтому он и делает это. Король мультивселенной тоже очень силен. На него даже не действуют никакие кнопки. В его арсенале большие черные гастербластеры, которые выпускают луч такого же пурпурного цвета, как и его глаз. Этот луч настолько силен, что способен свести на нет код богоподобных сущностей, обходя любую защиту, полностью стирая в порошок. Хоть его гастербластеры очень долго заряжаются, он умеет пользоваться ими в нужное время. Еще одна атака – цепи суждения. Эти цепи позволяют королю мультивселенной цепляться за сущности, схватив их любым способом, которым он пожелает. В зависимости от цвета он может быть красным, отнимать здоровье, синим, забирать ману, и зеленым, лечить. Еще король может вызывать червоточины. Сам он не умеет телепортироваться, но он может создавать подобие порталов и проходить через них. Также он их использует, чтобы запутать врага и использовать через них свои цепи. Через свои червоточины он может попасть в прошлое и будущее. Но даже если он что-то изменит или на что-то повлияет, то это никак не отразится на настоящее и будущее. То есть это не совсем машина времени. King Multiverse может призвать кнопку Game Over, и результаты будут отличаться для каждой сущности. Для тех, кто может сохраняться и загружаться, кнопка отправит их на экран сохранения, заставляя их загрузиться обратно в предыдущую точку сохранения. Для тех, кто не может, Кнопка полностью сбросит их статистику до той, которая была до того, как они попали на временную шкалу, в которой находился сам король. А для тех, у кого чрезвычайно слабые навыки, они лишаются памяти. Клятва. Через трудное и легкое, через толстое и тонкое, горячее или свежее, легкое или мрачное. 
я обещаю свою верность истинному королю мультивселенной. Те, кто клянутся в верности королю мультивселенной, читая его клятву, мгновенно подключаются к нему через узы души. Это позволяет ему контролировать их, приказывая им делать все, что он пожелает, вплоть до самоубийства. Сброс активов. King Multiverse может использовать особую форму сброса, чтобы вернуть все формы кода в исходное состояние. Это превратит эрора в гена, а гена в обычного санса. Однако здесь есть одна загвоздка. Каждый раз, когда король мультивселенной нажимает эту кнопку, его нагрудник трескается. В тот момент, когда он разобьется, его душа раскроется. По сути, это позволит любому нанести серьезный урон, что делает эту способность последней мерой с гарантией успеха. Когда королю мультивселенной понадобится, он может призвать своего создателя через телепатическую связь, что позволит ему временно помочь королю мультивселенной. Таким образом, король может получить невероятный всплеск мощности, позволяя ему использовать Супер Гастербластер с белым внешним видом и черной челюстью, стреляя чистым синим лучом, который излучает мощную ударную волну. Этот луч настолько мощный, что может уничтожить любое существо в радиусе 50 метров, независимо от его силы. Но данная способность сильно истощает его. Кинг Мультиверс имеет одну трансформацию – Император Мультивселенной. В этот момент он извлекает чистые данные из мейнфрейма, становясь поистине богоподобным. Эта форма не имеет новых способностей, но вместо этого улучшает его прошлые способности, убирая все недостатки, как, например, задержку перед выстрелом гастробластера, или ненадобность в клятве, чтобы контролировать персонажей. На этом мой рассказ подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, о каком следующем сансе вы хотите услышать историю. Группа ВКонтакте, Дискорд сервер, любые соцсети на ваш вкус, все ссылки в описании. До новых встреч!